文静啊，我看你在家多住几天吧。啊，妈，我检察院还有工作呢，我总不能因为私事耽误工作吧？我可是一名优秀的检察官。那总得让爸爸开车送送你吧？真不用了，爸，我没事。傻孩子，别委屈自己，有什么事跟我们说。毕竟我们是你最亲的人，谁要敢欺负你，我绝饶不了他。我先走了，你们不用送了。巴赫的曲子挺难的，现背的，记忆力挺不错的。你认识我吗？今天晚上应该不会有人不认识江家的千金吧？任天宇，没兴趣认识你。希望你放过我，因为我也不打算放过你了。你说你到底是个什么样的人？应该算是一个坏人吧。我就知道，你这个人啊，其实就是嘴硬，心还挺软。啊，我不是第一次掏腰包了，那所以不要拿我当铁公鸡一样。还有一个，我们食堂的伙食呢，其实是不错的，只是你们平时爱挑食。哎，呃，你刚才要说什么啊？我刚才说啊，祝贺江文静成功升任助理检察官。谢谢。江文静啊，他这个书记员的工作确实做得很出色啊，不仅能够完成本职工作，还能够站在检察官的角度去思考问题，尤其是这个舆情引导方面，功不可没。所以他的升职啊是意料之中的，你们得多向他学习。嗯，还有啊，文静，那个公众号你弄得非常非常的好，那篇法庭的告白我看了，写得很好，点击量也很高，还有很多评论说希望以后看到更多这样的文章，特别是那句
，希望人民群众在每一个司法案件中，不仅能够感受到公平正义，更能够感受到温暖的公平正义。写的太好了，谢谢余楚。嗯，我也看过了，公众号做的非常不错，嗯，值得夸奖。嗯犯罪嫌疑人张华，你闯进六十八岁的被害人李田家中，逼迫他把钱财交出来，期间用棍棒殴打他，还用你随身携带的尖刀刺死了他，接着用一把火烧掉了他的尸体，结果什么也没拿走。这些你们不都问过了吗？所以你为什么要去抢李田？想要钱。想要钱？李田的家三间砖瓦房。窗户上连块完整的玻璃都没有。如果不是说有人住，恐怕所有人都以为是间没人住的毛坯房吧。除了电灯和一台老款电视，没有任何现代化家具，可以说是家徒四壁的。这凡事不能只看表面。李田儿，他很低调。低调和真正的穷完全是两码事儿。无论是本质上还是表面上，李田都是真正的穷人。你跟他同村那么多年，不会不知道他们家的状况吧？所以呢？所以你为什么要去抢李田？你明知道他们家比你们家还穷。不是，我是想抢那个。你根本不是想抢劫。我不是抢劫，我是干什么呀？你是谋杀。检察官，您这想象力未免有点太丰富了吧？抢劫和故意杀人完全是两个罪名。想让我在法庭上指控你抢劫，想都别想。张浩伦说他们查到了，说张华的母亲为他人提供有偿性服务，每次收取一百元。被害人李田是他的客户之一。怎么查到的？说是先去问了张华的母亲和李田的关系。他起初支支吾吾，后来又去村里走访了其他人，偶然间得到这个消息，再去跟张华的母亲核实，他就没有否认了。这个事情张华知道吗？这我还没问，但你说这张华会不会因为自己的母亲和李田有染，觉得丢人就把李田给杀了？这个简单，看看张华的反应就知道了。你母亲平时和李田有什么来往吗？为什么不告诉他他母亲的事情？他不知道这件事情，为什么要告诉他？那这条线还用查吗？不用了，应该跟这个没关系。张华最好的朋友是谁啊？我们去找他聊一聊。张华没有朋友。我了解了一下你的生活，似乎明白你为什么去抢李田了。为什么？因为你太失败了。你在城里打过四五份工，每一份都是被辞退的。你没有朋友，但是你却不甘寂寞。案发之前，你曾经去过天津，去找一个你喜欢的女孩求婚，但是人家根本不承认跟你恋爱过，一切都是你的想象。你回到村里奔丧，舅父嫌你随的份子钱太少了。把你羞辱了一番，这个时候你又接到了老板的电话，告诉你你又被炒了。你是一个极端自卑、自负、胆小又敏感的人，你鼓起勇气去抢劫，但是只敢去抢毫无抵抗能力的李田的家，因为只有在这样的人面前，你才感觉到自己的强大。这就是为什么李田那么穷，你还要去抢他的原因。我说的对吗？张华最终也没有回答我的问题。他抢劫李田的原因，我依然无法确定。曾经有一位老检察官说过
，上法庭前，最好把与案件有关的所有事情都想明白。那时我还不太理解这句话的含义。后来办理的案件越多，才越发现，这是一个很高的要求。因为总有一些案件，其中的一些问题，我想不明白，甚至直到开庭后。真正的答案也未曾显现，但是我们要一直去寻找。一错啊，来了，<笑>还是一个人。啊。要不要尝尝我们店儿新推出的羊肉面呢？老样子。行，马上来啊！尝尝黄瓜。着急了吧？面来了。好，送你一盘小菜，慢用啊。酒给你点好了，自己喝。检察院的事情比较多，我不和你喝吧。原来你轮岗的时候，我就觉得你挺忙，以为新人才这样。现在可好，从你调回一部了，更忙了，见你面都难。你要想见我，就来检察院找我呀。正好，我还有个小哥哥期待你来呢。有人期待我？谁呀、啊？你的游戏小哥哥潘晓黎呀。至于吗你？人家怎么着你了？躲人家跟躲瘟疫一样。亲，我那不是像躲瘟疫，我那就是躲瘟疫，好吧？他就是个骗子，他居然冒充严律在网上跟我搭讪。冒充人家什么时候冒充了？是你一直说人家小哥哥是严律的，我当时就提醒过你，严律不怎么玩游戏，你还偏说就是他。好了好了好了，总之我以后不想再提到这个人。我怎么记得你们俩当时匹配玩游戏的时候？不还是停？你说的这个游戏我已经卸载一年多了，我再也不会玩了。所以，从今以后你不要再跟我提这个人 ，OK？ 但是吧，就算你把游戏卸载了，也掩盖不了你们两个曾经很合拍的事实吧？谁跟他合拍了？谁跟那个直男癌晚期的人合拍了？你怎么知道人家直男癌呀、啊？你跟人家很熟啊？你没听说过吗？十宅九直，十个宅男里面有九个直男癌晚期。你看潘晓黎那样，一眼望去，这几个字都贴脸上。直男怎么不好了？不好，不好，不好，就是不好，哪哪都不好。我告诉你啊，建文娟，你别自己失恋，在这瞎撮合别人。在想任天宇吗？真的还在想他？这都一年多了，他连个影儿都没有。我告诉你啊，一年多都不联系你，他心里根本就没有你。我劝你赶紧把他忘了吧。
。魏清明自作聪明，想借我的手，除掉他那个不争气的侄子，一举两得，这如意算盘打的。侵犯商业秘密罪，估计不会轻判。你也别高兴得太早，公安都不给立案。那就自诉。上庭材料，林天宇已经给准备好了，就等他拿钱伸手了。舅舅啊，这种案子对于任天宇来讲易如反掌，连脑子都不用动。我也是真想不明白了，这么小的案子，至于让任天宇出手吗？因为他最了解我要什么。他最了解你，不是你当时不信任他的时候了。不要着急，不要慌。啊。像这种案件中的被告人，一般上庭之后心理素质会比较好。但是你要利用你手里掌握的证据，逐个击破，用不了多长时间，他一定会露出破绽。好时间快到了，进去吧。对于违反法庭纪律的人，审判人或者责任审判人可以口头警告、训诫，也可以没收录音录像和摄影器材，责令退出法庭，或者经院长批准予以罚款、拘留。对于严重扰乱法庭秩序、构成严重犯罪的，依法追究刑事责任。请全体起立，请审判长、审判员。人民陪审员入庭。报告审判长，庭审工作已准备完毕。全体坐下。嗯、现在开庭。本案由审判员谭笑担任审判长，与审判员谢玉林、人民陪审员金忠康组成的合议庭，书记员范文杰担任法庭记录，新州市人民检察院指派检察官尹川出庭支持公诉。经被告人张明家属的委托，新城一家律师事务所律师任天宇担任被告人张明的辩护人。被告人张明对上述合议庭组成人员、公诉人、辩护人有无意见？是否申请回避？证人，按你所说，那个男的是主动逼向刘雅的。是的，刘雅一直在躲他。刘雅有没有说什么？他一直在喊：“你要干什么？”那个男的拿刀在刺刘雅的时候，你有没有上前制止？来不及了，所以我赶紧跑回屋里，叫上另外两个同事过来帮忙。之后发生了什么？当我跟同事出来时，看见她男朋友还在用刀扎她。我就劝他，你要冷静，冷静。可是没用了，他扎了更多刀。你还记得刘雅的男朋友，也就是行凶者的样子吗
，记得。他今天在现场吗？在，就是他，就是被告人张明。审判长，根据验尸报告显示，刘雅在医生到来之前已经死亡，死因是失血性休克，尸体上伤口的位置、数量、形态跟众人共识的完全吻合。审判长，我的询问暂时到此。耿新先生。刚刚回答公诉人问题的时候，你说在案发前你听到我的当事人向刘雅索要他们谈恋爱的时候送给他的礼物，那刘雅说了什么？他说那些都是张明送给自己的，他不会还。你有没有听到我的当事人说要把刘雅送给他的钥匙链和钱包还给他？没有。那你转身离开的时候有没有听到刘雅说他也不想活了？审判长。辩护人在使用复合式问题，这会使证人的回答产生歧义。好，那我简单点问，是你没有听到，还是他没有说呀？他没有说。但是刚刚你说案发前，你有一段时间是回屋呼救的。是，我当时回屋。你确定你回屋了？是的。那为什么不是你回屋的时候，刘雅说了这句话呢？审判长，图片上的钥匙链和钱包就是我的当事人要归还给刘雅的，他只是想做个告别，两不相欠。这也只是他告别昔日的恋人、告别过去的一种方式罢了。如果我的当事人真想行凶的话，他干嘛把这些东西带在身上呢？事实上，他是带着和解、带着希望去见的刘雅。可是刘雅返还给他的是什么呢？拒绝了他的一切请求，甚至还拒绝归还那些贵重的财物。而我的当事人第一反应不是愤怒，而是再次挽留。就这样，他才把刀拿出来对向了自己，而他得到的反馈，却只有冷漠、决绝。没错，先离开的人就是冷漠和决绝。被告人张明，按照你刚才回答辩护人的说法，你案发当天去现场只是为了要回自己的东西，并归还他的东西，对吗？是的。那为什么案发前的前一天，你在网上购买了一把水果刀，并把水果刀带到了案发现场？水水果刀，我只是想吓唬吓唬他。用什么方法吓唬他？我,我扎伤了我自己。那你已经达到目的了，为什么还要扎他？我不相信他那么狠心。我就捅伤了我自己，可是他却说，我想死，他还想死呢。然后，然后他就握住了我的手，我刺向他自己。他的力量足以控制你的刀吗？我当时受伤了，我根本没有力气控制。那案发之后，你为什么没有离开现场？我我在等警察抓我。你是不是因为受伤了没有力气跑？啊，不是的，我有力气。被告人，你到底是有力气还是没有力气？你在拿刀刺向刘雅的时候，到底能不能控制你自己？我，我，我当时太难受了，我就就没有控制。张明，刘雅为什么要跟你分手？不知道。九月初，她和我提出分手，然后手机和微信就都把我拉黑了，很绝情。他没有说任何原因，突然消失，不告而别。没有，没有说任何原因。那么，在他不告而别之前，你有没有看出任何蛛丝马迹或者是端倪？没有。前一天还在一起吃饭，还好好的，约着第二天出去玩，结果第二天就消失了。我想现在，结果已经很明显了。我的当事人曾经多次试图与刘雅进行沟通和联系，都没有得到过一丝回应。作为一个男人，这不仅仅是对他情感的伤害，更是对他尊严的践踏。所以。我的当事人才会选择找到刘雅，当面去跟她进行和解，可是结果却不尽如人意。
，甚至让我的当事人有了轻生的念头。如果说刘雅在案发前能给我的当事人一个理由的话，我想悲剧就不会发生了。所以说，刘雅的这种行为是极其不负责任的，更是置我的当事人生死于不顾的。综上所述，从情感上，我理解他。我的当事人所做的一切，我认为都情有可原。审判长、审判员，刘雅这种不负责任的行为确实令人难以接受。这一点，被告的辩护人说的完全正确。如果刘雅当时能给被告人一个解释，哪怕是一个理由，悲剧就不会发生。被告人，虽然承受了失恋和不告而别的双重痛苦，但这能成为你杀人行凶的理由吗？被告人的行为又何尝不是残忍至极？请大家再看一次这份验尸报告。张明刺向刘雅颈部多刀，第一刀插入颈部后没有拔刀，而是向旁边横切了一刀，拔出后又插了一刀。这和他供述的刘雅自己想死、自己拿刀插自己脖子的言论严重不符。自相矛盾，这一切都证明，被告人张明是典型的故意杀人，并且今天在法庭上也没有如实供述，更没有认罪悔罪的表现。让开！你挡着我的路了。什么打算？没打算。你们心里都有彼此。我没有。你有，世人都能看出来。那我改。嗯、张文清，你慢点。快走，有利于活动大脑。我看你现在快走就是焦虑。焦虑？我有什么可焦虑的？嗯，不仅焦虑，还有点生气。你没事吧？我能有什么事儿？你这一年也够拼的了，只知道埋头苦干。你这什么意思？话里有话？可以啊，现在都能听出话里话来了。我就知道你不是真夸我。那可不是，我是真夸你，就是看你一直走不出来，仅仅是在用工作来麻痹自己。胡说八道！你可别怀疑我对工作的忠诚度啊。我没怀疑。就是替你难过，又帮不上你。谢谢你啊。以前在部队，我的老首长跟我说过一句话：有些人曾经是敌人，现在可能是朋友。什么意思啊？可能放在这不太恰当，但就是说，要学会放下些心结，接受现实，学会变通。可以啊。没看出来你还是这样的人。其实我自己也做不到啊。没有几个人能做到的。你不就是担心我见到任天宇之后心情不好吗？放心吧，我皮实着呢。是担心，尹叔也担心。你们都别担心了，失恋愈合期就三个月，我这都多长时间了？再说了，我可没有那么长情，而且。我们俩可能连真正的谈恋爱都算不上，别提什么失恋了。你就嘴硬吧，谁整天躲在那哭呢？每次哭都被你看见，真丢脸。那多真实啊！
你这一年也挺忙啊。魏清明这个人做事小心，身边的人做事也都干净，证据不好找。但凡做了，必留证据。那我就等着你给我个惊喜喽。什么？打开看看。什么意思啊？明明是那么帅的一个合伙人，却总戴那么一块寒酸的手表，我早就看不过去了。这块手表才适合你。我这块表可是古董级的，在最顶级的中古店和拍卖行都找不到它。心意无灵了，没意思。你也别想太多，这块手表其实是我，其实是吴一景送给你的，我才不会送你这种东西呢。吴一景生性多疑，现在都能把你当兄弟，你是怎么笼络人心的？就像我当初笼络你那样啊。我现在问你什么，你都不肯好好回答了。我错了，你问吧，有问必答。那我问啦。嗯。像吴一景这么谨慎的人，他计划好了要去办魏清明的珠宝仓库，怎么就这么容易被人知道了？时机到了。什么？张永信串通魏清明，故意在魏清明的仓库附近爆了胎，还刻意透露给他仓库里东西的价值。急了眼的吴义景，只能慌不择路的把仓库当做最后一根救命稻草。他们两个一个引导，一个设计，很明显，这是一个早就布好的局。张永信，合着最后是被自己人给坑了。亏得我舅舅信任他那么多年。人为财死，鸟为食亡，可以理解。在这行干久了，就觉得身边值得信任的人，其实没有几个。而我，就是其中一个。为了信任。为了信任。自己拿，在哪儿？口袋里啊。我不希望你放过我，因为我也不打算放过你了。
，大晚上不睡觉，这么急着叫我出来干嘛？我就不是想你了吗？你不是不玩游戏了吗？请注意你的用词，不是不玩以前的游戏了，这是个新的游戏。你也太不靠谱了。我怎么不靠谱了？哎，我在这个游戏里面认识一个新的小伙伴，可厉害了。比那个奇奇怪怪的潘晓琳厉害多了。好好好，你开心就行啊。哎呀，死了！小哥哥，小哥哥，我先下线了，明天我们同一时间见啊，么么哒。别人说办什么事儿？我看见任天宇了。什么？那混蛋回来了？他跟你说什么了吗？什么都没说。什么都没说？不是，他什么意思啊？消失一年多了，回来连个解释都没有。那你呢？你没问他怎么样吗？我那哪是因为怂啊，我是因为因为什么呀？因为我压根就不在乎，他爱解释不解释，我还不想听呢。嗯，死要面子活受罪嘛。那你现在怎么想呢？其实我现在看见他吧，就总觉得好像什么事情都发生了，又好像什么事情都没发生。什什么？好像什么事情发生过，又什么没发生过？你在说什么玩意儿？我都没听明白、啊。意思就是他消失了那么久，凭什么我要先跟他说话呀？看他能装多久。好啦，说不定他现在正在组织语言，在想怎么跟你道歉。真的？我骗你干嘛？你要是实在不相信呢，你可以自己去问问呀。我才不打呢，那你就等着继续受罪吧。嗯、东西都取回来了。是，一年多没回来了，好多东西需要整理。为什么不让我去帮你取？太乱了，你找不到。不准备搬回去了。如果你觉得不方便，我可以重新帮你找个住处。不用。是因为江文静，你的心里还想着他。小姐，小姐醒醒！外边冷，回家睡吧。任律，天宇，你没事吧？他只是我的利用对象，现在已经没有任何价值了。真的只是利用？那你为什么不肯彻底的搬走？现在房价多贵啊！我可不想把所有的钱都花在这上头。那你天天这样住酒店，好像也不便宜。每天有人给你打扫卫生，还有早餐吃，免费的。对了，魏清明现在怎么样了？有人在暗中针对魏清明的戴蒙珠宝，已经很久了。还没破产？已经快了。魏清明为了护盘，已经欠了不少钱，现在没有银行再愿意贷给他。说吧，我回去准备一下
，说还不算够，心跳声是我的伴奏，哪怕我已经被看透，哪怕我双手在颤抖，暗流涌动，这真相被隐藏在漆黑如深夜的谷底。啊、uh, ，你是否愿意同行，穿越过沼泽丛林，在怎么深，会有着艰辛的灯。相信谁的心？那些孤独的夜晚，那些疯狂的时刻，看得清却摸不到的你，在追寻的出口，在崭新的世界。吹也不跟大流，吹要做与人群背道而驰的战士，担子就让我来背我为的事，做该做的事。炙热的心不会被复制，对所有的不公都发出了警告。不幸的话是留给你讲。等着你出现，陪我走过这一切，去看这世界。该相信谁的心？那些孤独的夜晚，那些疯狂的时刻，看得清却摸不到的你，在追寻的出口，在崭新的。